फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी एक्सरसाइज शेयर करूंगी जो कि आपके हिप्स के फैट को रिड्यूस भी करेंगी अगर आपके हिप्स के साइड में फैट है उसको भी कम करेंगी या फिर अगर आपके हिप्स है उसमें चलते हुए मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है जैसे आपने कुछ लोगों का देखा होगा कि जब वो टाइट्स पहनते हैं लेगिंग्स पहनते हैं जीन्स पहनते हैं और जब वो चलते हैं तो उनके हिप्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है इसका कारण होता है कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा लूज होती है जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके हिप्स के फैट को रिड्यूस भी करेंगी या अगर आपकी जो हिप्स की स्किन है बहुत ज्यादा लूज है बहुत ज्यादा उसमें सैगीनेस है उसको भी कम करेंगी ओवरऑल टोनिंग करेंगी आपके लोअर बॉडी की थाई फैट अगर ज्यादा है इनर थाई का फैट या आउटर थाई का फैट वो भी इससे काफी हद तक रिड्यूस होगा एक्सरसाइज कैसे करनी है वो मैं आपको साथ के साथ में बताती रहूंगी तो शुरू करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज के साथ में ये वार्म अप भी है और आपकी थाइस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है इसके लिए इस तरीके से आप एक दीवार का सहारा ले लीजिए सीधे बिल्कुल खड़े हो जाएंगे कमर को एकदम सीधा रखेंगे पैर को साइड में इस तरह से आपको स्विंग कराना है जितना आप आराम से करा सकते हैं उतना आराम से स्विंग कराइए और हर काउंट के साथ में आपको पैर को थोड़ा और ऊपर लेके जाना है इस तरह से जब आप पैर को इस तरह से स्विंग कराते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी थाइज जो कि पैर ऊपर जा रहा है उसकी थाइज में और जो नीचे पैर है उसकी भी थाइज में दोनों तरफ आपको प्रेशर फील होता है जिससे कि आपका थाई फैट रिड्यूस होता है और साथ ही साथ जब आप इसको लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हिप्स पर भी इसका बहुत अच्छा असर आता है तो आपको टेन टाइम्स ये एक पैर से करना है और सेम एक्सरसाइज टेन टाइम आपको दूसरे पैर से करना है ठीक है टेन टेन टाइम्स इसको कर लिया अभी तो आप मेरे साथ साथ ही करते जाइए इसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा काफी आपको असर दिखाई देगा एक्सरसाइज का यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दू अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आज वाली एक्सरसाइज आप मेरे साथ में कर रहे हैं तो हो सकता है कि कल आपको थाइस में दर्द का एहसास हो ये दर्द जिसको जितना ज्यादा फैट होगा उतना ज्यादा दर्द होगा ठीक है तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए अभी मैं आपको थोड़े थोड़े रेपिटेशन करके बता रही हूँ सिर्फ आप थोड़े थोड़े रेपिटेशन कीजिए और बाद में इन रेपिटेशन को आप इंक्रीज कर लीजिए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से अपने पैरों के बीच में गैप देंगे सिंपली आपको नीचे आना है यहाँ पे आपको एक गलती नहीं करना है नीचे आते वक्त अपनी कमर को आपको आगे नहीं झुकाना है कमर को बिल्कुल सीधा रखना है अभी आप देख रहे हैं ना कमर एकदम सीधी है सामने देखिए और धीरे से इस तरह से नीचे आइए कमर को सीधा रखिए जितना नीचे आ सकते हैं उतना नीचे आइए और वापस आ जाइए कमर आगे ना मोड़े ज्यादा नीचे नहीं आ पा रहे इतना आ पा रहा है कम्प्लीटली ओके इतना नीचे आइए एंड बैक ठीक है इस तरीके से आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करना है फॉर नेक्स्ट टेन टाइम्स जितना नीचे आ सकते हैं उतना नीचे आइए एक चीज का और ध्यान रखिए जब आप स्पैक्स लगा रहे हैं इस तरह से तो जोर आपके पंजों पे या पैर की उंगलियों पे नहीं आना चाहिए पीछे एडियो पे आपको अपना वजन महसूस करना है ऐसे ठीक है अगर आप पंजों पे ज्यादा वजन देंगे या वजन आपके पंजों पे आगे आपको महसूस होगा तो आपके घुटनों में इससे दर्द होने लगेगा जो एक बिल्कुल गलत चीज है अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको इस तरीके से स्क्वाइस के आपको दस रेपिटेशन लगाने हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पैरों को इस तरीके से आप खोल दीजिए इस तरह से जितना ब्रॉड आप अपने पैरों को रख सकते हैं उतना ब्रॉड कीजिए पैर के अंगूठों को हल्का सा बाहर की तरफ खोलिए बिल्कुल सीधे रहिए ऊपर की तरफ देखिए और कमर को ऊपर स्ट्रेच कीजिए यस अभी बिल्कुल सीधे हमारी पोजीशन हो गई है अब यहाँ से आपको इस पोजीशन में आना है इस तरह से ठीक है और यहीं पे आपको इस तरह से पांच बार इस तरह से शेक करना है वन टू थ्री फोर फाइव अप ठीक है सिर्फ पांच बार करने से आप देखोगे कि आपकी इनर थाइज में आपके ग्लूव में हेमस्टिंग में बहुत अच्छा सा खिंचाव आएगा जो कि आपकी बॉडी को शेप अप करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एक और राउंड से साथ में करते हैं कम इन दिस पोजीशन एंड जस्ट मूव वन टू थ्री फोर फाइव दैट्स इट तो ये एक्सरसाइज के भी आपको अभी अब मैंने पांच पांच राउंड करके दिखाया आप इस तरह से दस दस भी कर सकते हैं और इसके आप कम से कम पांच सेट जरूर लगाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए पैर को इस तरीके से खोल लेंगे पूरा खोलते जाइए आराम से ध्यान रखिए पैरों को उतना ही खोलना है जिसमें आप आराम से बैलेंस कर सके बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं आपको घुटनों को सीधा रखते हुए अपनी कमर पे हाथ रखिए धीरे से हिप्स को पीछे लेके जाइए इस तरह से सामने की तरफ कमर से झुकते जाइए और धीरे से अपने हाथों को सामने रखेंगे और फिर से अपने पैरों को थोड़ा सा और खोलने की कोशिश करेंगे जितना आप आराम से खोल के बैलेंस कर सकते हैं उतना खोलते जाइए धीरे से हाथों को नीचे रखिए मेक श्योर sure कि आपके घुटने ना मुड़े घुटनों को सीधा रखेंगे यहीं पे आपको फाइव पाउंड का होल्ड करना है और आप देखेंगे कि आपके पूरे पैरों की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी पीछे हिप्स तक बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा होगा आपको 
इसको आप कीजिए इससे आपकी पैरों की मसल्स भी स्ट्रांग होंगी आपके हिप्स का फैट और आपके थाई का फैट भी इससे कम होगा इस तरह से यहाँ पे आपको फाइव फॉर्म तक होल्ड करना है और फिर धीरे से अपने पैरों को वापस लेके आना है हाथ को धीरे से ऊपर लेके आएंगे धीरे धीरे एंड कम अप यहीं से अगली प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अगेन नीचे जाएंगे धीरे से हाथों को इस तरह से वॉक कराते हुए इस साइड में जाएंगे इस तरह से कमर को बिल्कुल सीधा रखिए स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है थोड़ा सा मुश्किल आपको एक साइज लग सकती है लेकिन जब आप इसको करेंगे आपसे दो या तीन दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे करना इसी तरीके से आपको धीरे धीरे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है तो ये पैर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है होटला सीधा रहेगा आप देखिए यहाँ पे पूरा एक खिंचाव आएगा आपको जिससे कि आपका यहाँ का फैट रिड्यूस होगा और यहाँ की मसल्स भी टोन अप होंगी सेम आपको दूसरी साइड से आना है बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी धीरे धीरे इस तरह से अगेन चेंज दूसरी साइड आ जाएंगे एंड अगेन चेंज ठीक है इस तरीके से धीरे धीरे आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है पांच बार आप एक साइड से आइए और पांच बार दूसरी साइड से फिर धीरे धीरे से वापस आ जाइए तो ये एक्सरसाइज भी आपके इनर थाई आउटर थाई और आपके हिप्स के फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके लिए इस तरह से मैट के साइड पे आ जाइए कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे पैर को सामने रखेंगे इस तरह से दोनों घुटने आप देखिए बिल्कुल सीधे रहने चाहिए अब धीरे से दोनों घुटनों को इस तरह से 90 डिग्री पे मुड़ेंगे ये ऐसे 90 होगा और ये इस तरीके से ठीक है इस तरह से कमर को सीधा रखिए और धीरे से ऊपर आ जाइए अगेन डाउन आप कमर को सीधा रखना है कुछ लोग क्या करते हैं आगे जाते हैं तो कमर को ऐसे झुका के फिर आराम से ऐसे उठते हैं ये नहीं करना अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है आप नहीं कर पा रहे तो प्लीज स्किप कर दीजिए बट गलत तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म मत कीजिए तो फिर से देखते हैं इसको डाउन एंड अप घुटनों में अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो ये एक्सरसाइज आप स्किप कर दीजिए घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द नहीं है लेकिन एक्सरसाइज करते हुए दर्द महसूस हो रहा है तो इस तरह से अपने घुटनों के नीचे यहाँ पे आप एक पिल्लो रख लीजिए ताकि आपका जो घुटना है वो डायरेक्ट मैट पे या नीचे धरती पे ना आए और इस तरह से फिर आप ऊपर आइए डाउन अप डाउन अप डाउन अप आप देखोगे कि आपके दोनों थाइज में और आपके हिप्स में बहुत अच्छा स्ट्रेस रेट होगा बहुत ज्यादा आपके मसल्स इसमें एंगेज होंगी जिससे कि आपका यहाँ का फैट रिड्यूस होगा मैंने आपको एक पैर से करके दिखाया है इसी तरीके से दोनों पैर से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है तो फ्रेंड्स इन सारी एक्सरसाइज के आपको डेली रेपिटेशन करने हैं कम से कम दस दस रेपिटेशन आप हर एक्सरसाइज के जरूर कीजिए तो फ्रेंड्स आपको एक्सरसाइज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए फिट रहिए थैंक यू